안녕하세요 드림지게차입니다 오늘은 오랜만에 기계 하나 하차하러 왔어요 딱 한번만 떠서 내려놓으면 되죠 아주 간단한 작업입니다 그리고 무엇보다도 지금 이 창고 아니기 때문에 바닥이 평평하죠 그리고 단단합니다 약간 좁은 것이 흠이긴 하지만 그래도 지게차가 움직일 공간은 충분히 있어요 화물차기 위에 있는 장비를 지게차로 뜹니다 이때 한 번에 확 들어버리면 안되죠 살살 들어서 기계가 무게 중심이 잘 맞았는지도 확인해야 되고 자 제가 들고 있으면 은 이제 화물차가 빠져나가는데 뒤에 저 적재한 문을 안 열면은 그만큼 더 높이 들어야 되기 때문에 저 문을 열어 달라고 말씀을 드렸죠 자 그리고 한번 제가 조금 후진하는데 아 잠깐 대기해야 될것 같아요 왜냐 조금 무겁습니다 기계가 물론 지금도 안 되는 건 아닌데 조금 더 안전하게 안전하게 하기 위해서 지게파를 조금 더 찔러 넣었어요 이제 하물차를 빼면은 저는 그 자리에서 내려놓은 다음에 지금 왼쪽에 보면은 그 에이, 사람 서 있는 곳 있죠? H빔과 H빔 사이 그곳에서 내려놓을 겁니다 지금 이 기계 같은 경우 밑에 보면은 바퀴가 달려 있어요 그래서 비슷한 자리에 내려놓고 바퀴로 자리를 잡은 다음에 다시 제가 조금 들어서 그 바퀴를 고정시켜 줄 거예요. 조금 좁기 때문에 지게차로 자리를 잡아 주는 것보다는 그냥 사람이 자리를 잡는 게 훨씬 더 정밀하게 자리를 잡을 수 있습니다. 자 이제 바퀴가 움직일 수 있도록 밑에 보면은 그 기계를 고정시키는 장치가 있죠 그게 볼트식으로 되어 있기 때문에 그것을 잠가주면은 저 기계를 바퀴로 움직일 수가 있습니다 네 군데 장착이 되어 있어요 자 저는 이게 이제 무슨 기계인지는 모르겠어요 일단 자 내려놓습니다 기계를 다룰 때는 항상 정밀한 작업이거든요. 천천히 움직여줘야 되죠. 자, 이제 사람의 힘으로 자리를 잡도록 하겠습니다. 자, 사람의 힘으로도 충분히 움직이죠. 바퀴가 달려 있기 때문에요. 자, 이렇게 해서 자리를 잡으면 제가 다시 똑바로 들어가서 저 장비를 다시 한번 들어 드리도록 하겠습니다 지금 오른쪽에 뭔가 건물 그 칸마이 같은 게 있어 갖고 지게차가 똑바로 들어가려면 몇 번을 왔다 갔다 해야 되거든요 네, 뒤쪽에 조심하면서 앞으로 전진해서 아까처럼 아까보다는 조금 들어가도 돼요 이번에는 높이 들게 아니고 살짝 들어만 주면 되거든요 저 잠금 장치를 다시 풀어서 고정시킬 수 있도록 약간 들어주면 됩니다 정말 간단한 작업이죠 그러나 간단한 작업이라도 지게차는 언제든지 조심해야 된다는 거. 자, 이렇게 해서 내려놓으면은 작업이 끝나거든요. 아마 목재를 가공하는 기계 같아요. 
자 이제 모든 작업이 다 끝났나요? 지금 조여주고 있는 거죠? 볼트를 잘 조여주고 있는 상황이에요. 이제 내려놓으면은 여기도 마찬가지죠. 스패너를 이용해서 볼트를 꽉 잠궈주고 있습니다. 자 내려놓으면은 작업 끝. 잘 맞았습니다. 이렇게 해서 간단한 기계 하차 작업 끝났습니다. 항상 이 기계 작업할 때는 조금 더 신경을 써야 된다는 거 기계라는 것은 굉장히 고가품이에요. 가격이 뭐 정확히 얼마인지 모르겠지만 우리가 보통 현장에서 들고 다니는 벽돌 바레트나 보도블록 바레트하고는 그 차원이 다릅니다. 충격을 받으면 기계가 고장날 수도 있기 때문에 항상 조심해야 되겠죠. 요즘 기계 작업을 많이 못했어요. 예전에는 그 이쪽에 출판단지 같은 게 있어서 기계 작업을 꽤 많이 했었는데 기계 작업 안 한지 꽤 오래됩니다. 요즘 어쩌다 한번 기계 작업 하다 보면 병원에 납품되는 그 병원 장비 같은 거 또는 그 기지창에 납품되는 그런 장비만 하고 이런 또 장비는 오랜만에 하차를 했습니다. 자 이제 뜨거운 여름도 다 가고 있습니다. 안전운전 하시기 바랍니다. 감사합니다.